ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് റിവർ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് റിവർ അതിനുശേഷം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ലേക്ക് അപ്പോൾ ലേക്കിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലേക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനേക്കാളും മെയിനായിട്ട് ലേക്കിന് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊല്യൂട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം ലേക്ക് പൊല്യൂട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ലേക്കിൽ ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലേക്കാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് കാരണം അവിടെയാണ് എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൻ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും എക്സ്ട്രീം വിൻ്റേഴ്സ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കുറച്ചൊക്കെ എക്സ്ട്രീം സമ്മർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാലും നമുക്കൊരു നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് പോകുന്നത് ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് ഓവർ ദ ഇയർ കാണാൻ പറ്റില്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഓവർ ദ ഇയർ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് കാണാം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് മെയിനായിട്ട് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലേക്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻ്റർ സീസണിലും സമ്മർ സീസണിലും എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേക്ക് എലോങ് ദിയർ ഡെപ്ത്ത് ഓരോ സോൺ ബൈ സോൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആവും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സമ്മർ സീസണിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സഫേഴ്സിലുള്ള വാട്ടർ ഹീറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് അത് ഇച്ചിരി ചൂടായിരിക്കും ചൂടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ വാമർ ദാൻ വാട്ടർ ടു ദി ലാർജർ ഡെപ്ത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒബിയസ്ലി കുറവായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കുറയും മാളിലുള്ള വാട്ടറിന് ആ ഒരു മുകളിലുള്ള വാട്ടറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പി ലിംനിയോൺ സോൺ എന്ന് പറയും ഈ ലിംനിയോൺ എന്നുള്ളത് ലിംനോളജി എന്നാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലേക്സിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് ലേക്കിനായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വേർഡാണ് ലിം ലിംനിയോൺ ആ ഒരു വേർഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പി ലിംനിയോൺ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ കാണുന്ന ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ലേക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു കൺസിഡറബിൾ ഡെപ്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പി ലിവ്നിയോൺ സോൺ ആ സോൺ വിൻ്റർ സീസൺ സോറി സമ്മർ സീസണിൽ വന്നിട്ട് കുറേ വാമർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഓക്സിജനൊക്കെ ആവശ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന് എയ്റോബിക് ഡെപ്ത് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇനി കുറച്ചും കൂടെ അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ ഉള്ള ഒരു ഡെപ്ത് അത് ഡീപ്പ് ഡെപ്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോ ലിംനിയോൺ എന്ന് പറയും ഡീപ്പ് ഡെപ്തിൽ പറയുന്ന പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ ലിംനിയോൺ സോൺ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതൊരു അന്നറോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് ആയിരിക്കും ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മുകളിലത്തെ ഡെപ്തൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കൂളർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പുവർലി മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഈ എപ്പിലെമ്നിയോണിനും ഹൈപ്പോലെമ്നിയോണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൺ ഉണ്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോണിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാ ലിംനിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ തെർമോ ക്ലിൻ എന്ന് പറയും മെറ്റാ ലിംനിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ തെർമോ ക്ലിൻ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈഡിങ് ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എപ്പി ലിംനിയോൺ സോൺ ആൻഡ് ഹൈപ്പോ ലിംനിയോൺ സോൺ അപ്പോൾ വിൻ്ററിൽ എന്തായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഒബിയസ്ലി സഫേഴ്സിലുള്ള വാട്ടർ അതായത് മുകളിൽ ഡെപ്തിലുള്ള വാട്ടർ അതായത് എപ്പി ലിംനിയോൺ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൂളർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടറിന് എന്താ സംഭവിക്കുക അത് കുറച്ചും കൂടി ലാർജർ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും സോറി അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആക്ച്വലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് സോറി ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അത് ലാർജർ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഒരു എക്സാക്ട്ലി ഒരു ഓവർ ടേണിങ് ഓഫ് ദി ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ലേക്ക് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ ലിംനിയോൺ ഈ എപ്പി ലിംനിയോണിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി എന്തായിരിക്കും വാം ആയിരിക്കും കമ്പാരിസണിൽ വാം ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി തണുപ്പാണ് പക്ഷേ മുകളിലത്തെ ഡെപ്ത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി വാം ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ലേക്ക് ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലേക
പ്ലാന്റ്സ് എടുക്കുന്നു അവർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്ത് പിന്നെയും ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിനിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലേക്കിന് എത്ര എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ലേക്ക് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ആൽഗേ സിൻസ് ആൽഗേ ഫോം ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ചെയിൻ ഒബ്വിയസ്ലി വാട്ടറിലുള്ള ഫുഡ് ചെയിനിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വാട്ടറിലും ഫുഡ് ചെയിനിലും വരുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഗയാണ് അപ്പോൾ ആൽഗയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലേക്കിന് എത്രത്തോളം കഴിവുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ലേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലേക്സിനെ നാല് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒളിഗോ ട്രോഫിക് ലേക്ക് എന്ന് പറയും ഒളിഗോ ട്രോഫിക് ലേക്കാണ് ഈ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേക്കിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ലെവൽ ഉള്ളത് അതായത് ഇതിനകത്ത് ആൽഗയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അല്ല ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഈ ലേക്സിന് ഇല്ല ഇവിടെ ആൽഗ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ അത് ആൽഗ ഇല്ല അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല സഫീഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും ഒന്നും തന്നെ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് എയ്റോബിക് ലേക്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് മേളിൽ പ്ലാന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ആൽഗി ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സൺലൈറ്റിന് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഡെപ്തിലുള്ള ഹൈപ്പോ ലിമിനിയോൺ ലെയറിൽ വരെ പോകാൻ പറ്റും ഇതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഇൻ അന്റാർട്ടിക്ക സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മീസോ ട്രോഫിക് ലേക്കാണ് ഇതിനൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് ഒളിഗോ ട്രോഫിക് ലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് ഒട്ടും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മീസോ ട്രോഫിക് ലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചൊരു പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ആൽഗേ ഓൾസോ ഇതൊരു എയ്റോബിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ വന്നിട്ട് യൂട്രോഫിക് ലേക്കാണ് യൂട്രോഫിക് ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഹൈ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും അതിന് ഭയങ്കര പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ആൽഗയുടെ ഗ്രോത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ലേക്കാണ് അതിനെയാണ് യൂ ട്രോഫിക് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മേളിലൊക്കെ ആൽഗയായി പ്ലാന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആയി അപ്പോൾ സൺലൈറ്റിന് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈപ്പോ ലിമിനിയോൺ വരെ എത്താൻ പറ്റില്ല സോ എപ്പി ലിമിനിയോൺ വരെ മാത്രമേ സൺലൈറ്റിന് തിന്ന് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ എവിടെ ആര് ജീവിക്കൂ പ്ലാന്റ്സ് ജീവിക്കൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അൻഎറോബിക് ലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് മേളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും പ്ലാന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അൻഎറോബിക് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ അൻഎറോബിക് ലേക്കിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് സെനസെൻറ്റ് ലേക്കാണ് സെനസെൻറ്റ് ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു ലേക്ക് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് ഒളിഗോഗ്രാഫിക് ആയിരിക്കും കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് മിസോ മിസോ ട്രോഫിക് ആയിട്ട് സോറി ഒരു ഒളിഗോഗ്രാഫിക് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒളിഗോ ട്രോഫിക് ലേക്ക് ആയിരിക്കും കുറേ നേരം കഴിയും കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് മിസോ ട്രോഫിക് ആയിട്ട് മാറും കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് യൂ ട്രോഫിക് ആയിട്ട് മാറും അതിനകത്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ചത്ത് വീഴാൻ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് ബോട്ടമിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ ബോട്ടമിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പിന്നെ അവർ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആയി അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയും സ്ലഡ്ജ് പോലെ അല്ലെ അടിഞ്ഞടിഞ്ഞ് അടിഞ്ഞടിഞ്ഞ് ഈ ലേക്കിൻ്റെ ഡെപ്ത് തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്നു അങ്ങനെ ഡെപ്ത് ഇല്ലാത്ത ഓൾഡ് ലേക്ക് വിത്ത് എ തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് സെഡിമെൻറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അറ്റ് ദയർ ബോട്ടം ഈസ് കോൾഡ് എസ് സെനസെൻറ്റ് ലേക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് പിന്നെയും കുറേ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എല്ലാം കൂടി കുമിഞ്ഞു കൂടി ഇതൊരു മാർഷ്യ ലാൻഡ് ആയിട്ട് കൺവേ
ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് എൻട്രി ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആക്ച്വലി നടക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് എൻട്രി ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ലേക്കിൽ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലേക്ക് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ബേസിക് ആയിട്ട് ആൽഗയർ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആൽഗയർ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റോഡർ എഞ്ചിനീയറിങ് പറഞ്ഞതാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈം യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഡയല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് നാസ് ഡിസ്പോസൽ ഇൻ റിവർ കണ്ടു ഡിസ്പോസൽ ഇൻ ലേക്ക് കണ്ടു ഇനി ഡിസ്പോസൽ ഇൻ സീ കാണു സീൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വ്യൂവിലല്ല അല്ല വേവ്സ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷോറിൽ നിന്ന് സീ ഷോറ് ബീച്ചസ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവർ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വളരെയധികം കോസ്റ്റ് വരും പിന്നെ സീലുള്ള ഡിസ്പോസലിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ റിവർ വാട്ടറിനെയൊക്കെ കാണും ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ഓക്സിജൻ കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ സീ വാട്ടറിന് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കൈൻഡ് ഓഫ് ആൽക്കലീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ സോൾട്ട് എൻ എ സി എൽ മാത്രമല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് ആൽക്കലീസിൻ്റെ പ്രസൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സീ വാട്ടർ ഒബ്വിയസ്ലി അത്ര നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ല ഇത്രയും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഒരു മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവറിനേക്കാൾ ഒരു നല്ലൊരു ഡിസ്പോസൽ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡയല്യൂഷൻ ഫാക്ടറാണ് നമുക്കറിയാം സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ സീവേജ് വി ആർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓർ ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒക്കെ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് വെൻ വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ദ ഡൈല്യൂഷൻ ഫാ ഡൈ സോറി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ സി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡൈല്യൂഷൻ ഫാക്ടർ വരുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ സി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ സി വേജ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് സോ ഡൈല്യൂഷൻ റേഷ്യോ സോറി ഡൈല്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് സീ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് സോ അത്രയ്ക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഒബ്വിയസ്ലി ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പോസൽ ഇൻ ലാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പോസൽ ഇൻ ലാൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് ഒന്നുകിൽ എഫ്ലുവൻറ്റ് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സീവേജ് ഫാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു മാനുവർ പോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രോപ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ സീവേജ് ഡിസ്പോസൽ ഇൻ ലാൻഡ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒന്ന് അതുപോലെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് സീവേജ് സിക്നസ് ആണ് സീവേജ് സിക്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീവേജ് ഒരു ലാൻഡിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് അതിനെ ഡീകമ്പോസ് അതിനകത്ത് വരുന്ന മാറ്റർ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനൊന്നും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനൊന്നും നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കുന്നില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ലാൻഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ ഈ സോ ഇത് ആവശ്യത്തിന് പെർമിയബിളും അല്ല പെർമിയബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പോർ അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ്സിൽ വന്നിട്ട് കെട്ടിക്കിടക്കും പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ ഈ സീവേജ് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ലാൻഡിൽ തട്ടുമ്പോഴേക്കും പിന്നെയും ഈ ഇത് തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോഴ്സ് സോയില
ലിമിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയോഡി വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ സർഫസ് വാട്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എം ജി പെർ ലിറ്റർ ആണ് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സീവേജിൻ്റെ ബിയോഡി വാല്യൂ സെക്കൻഡ് വൺ വന്നിട്ട് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി എം ജി പെർ ലിറ്റർ മറൈൻ വാട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടാം കുഴപ്പമില്ല ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ ലിറ്റർ ബിയോഡി വരെ ആവാം ലാൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എഫ്ലുവൻ്റ് ഇറിഗേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ ലിറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് സി ഒ ഡി ആണ് ഇപ്പോൾ സർഫസ് വാട്ടറിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എം ജി പെർ ലിറ്റർ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടറിൽ മറിയുന്നതിലൊക്കെ സി ഒ ഡിയുടെ വാല്യൂ സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം ജി പെർ ലിറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് സസ്പെൻഡ് സോളിഡ്സ് അതാണ് എസ് എസ് എന്ന് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എം ജി പെർ ലിറ്റർ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർഫസ് വാട്ടറിൽ തേർട്ടി എം ജി പെർ ലിറ്റർ മാത്രമേ സസ്പെൻഡ് സോളിഡ്സ് ആവാൻ പാടുള്ളൂ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൗസൻഡ് സോറി ഹൺഡ്രഡ് വരെ ആവാം മറൈനിലാണെങ്കിലും ഹൺഡ്രഡ് ആവാം കുഴപ്പമില്ല ലാൻഡിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ലാൻഡ് പൊല്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും വലുതായിട്ട് ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് സോളിഡ്സ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല സോ ഒരു ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വരെ ആയാലും പ്രശ്നമില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് പി എച്ച് ആണ് പി എച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സി വി എച്ച് എഫ്ലുവൻറ്റിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തൊട്ടിട്ട് നയൻ വരെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐ എസ് കോഡിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു വാല്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് വരെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് അതുപോലെ സൈനൈഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഓയിലിൻ്റെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്രീസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം പക്ഷെ എക്സാം പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഇത്രയും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ സോ ഇതൊരു ടേബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഓർത്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് സീവേജിൽ പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് സീവറാണ് ഓക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിന് മുമ്പിട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ സീവറിൻ്റെ ഡിസൈൻ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു വാല്യൂസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പി എസ് സി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അത്രയ്ക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും വരില്ല പക്ഷേ എന്നാലും കുറച്ച് വാല്യൂസും കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ പിന്നീട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സീവർ ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്